城北。That was probably me. Film dimulai dengan memperlihatkan Stephen Strange sedang berlari bersama seorang gadis. Kali ini penampilan Stephen berbeda. Dia berambut panjang dan memakai kostum abu-abu. Mereka seperti berlari di dimensi lain yang sedang berusaha menghindar. Atau sedang mengejar sesuatu Sampai mereka dihentikan oleh makhluk api raksasa Dari tempat itulah Baru terlihat Kalau ternyata gadis tersebut dan Stephen Mau mengambil sebuah buku Yang berwarna biru Makhluk tersebut terlalu kuat Stephen terlihat seperti menyedot kekuatan dari gadis tersebut Serasa tidak percaya Gadis itu kelihatan kecewa Tidak lama kemudian Tangan dari makhluk batu api tersebut Menembus tubuh Stephen Seketika dia pun terjatuh Dan gadis itu berusaha memanfaatkan peluang tersebut Untuk mengambil buku itu Namun gadis tersebut tidak sempat meraihnya Karena terjerat dengan tangan makhluk batu api Melihat gadis tersebut yang tidak berdaya, Stephen dengan sisa-sisa tenaganya berusaha menyelamatkan gadis tersebut. Gadis itu berhasil melepaskan diri dan mereka terlempar ke sebuah terowongan yang berbentuk bintang. Stephen terbangun karena mimpi aneh tersebut. Dia ingat kalau hari itu adalah hari Christine menikah. Dan dia merupakan salah satu tamu undangannya Stephen seolah tidak ikhlas saat melihat Christine di pelaminan Namun dia sadar hubungannya dengan Christine tidak akan pernah berhasil Tiba-tiba muncul kegaduhan di pusat kota Yang tidak jauh dari resepsi pernikahan tersebut Mobil bus terlihat melayang di udara Dan orang-orang kelihatan panik Stephen dengan cepat langsung berganti kostum menjadi Dr. Strange Ketika mendekati bus tersebut, Dr. Strange membuka mata batinnya dan ternyata bus tersebut melayang karena diangkat oleh monster gurita. Dengan cepat Strange menyelamatkan penumpang yang ada di dalam bus tersebut. Terlihat seorang gadis yang bergelantungan di dalam bus itu agar tidak jatuh. Gadis tersebut kemudian berhasil diselamatkan Namun anehnya Strang merasa mengenali gadis itu Tapi tiba-tiba monster gurita tersebut Mengempaskannya sampai tidak sadarkan diri Monster gurita kembali memburu gadis itu Tapi kemudian muncullah penyihir Wong Dan mencoba untuk membantu Strang pun bangkit kembali dan bersama Wong menaklukkan monster gurita. Setelah monster gurita berhasil dikalahkan, Wong dan Dokter Strang bertanya kepada gadis tersebut, kenapa dia diburu oleh monster gurita itu. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Amerika, dan dari sinilah petualangan Dokter Strang in the Multiverse of Madness dimulai. Amerika bercerita. Bahwa mimpi dari Stephen itu sebenarnya bukanlah mimpi Melainkan visual dari multiverse lain di mana Amerika berada sebelumnya Amerika mempunyai kemampuan untuk melintasi universe yang berbeda Namun dia tidak bisa mengendalikannya Karena kemampuan tersebut ada sosok lain yang memburunya Dan bermaksud untuk merebut kekuatan itu darinya All we knew is that they wanted to take my power for themselves. It's like a henchman who works for a demon. What power? I can travel the multiverse. Amerika membenarkan ceritanya dengan menunjukkan mayat Dr. Strange lain yang terbawa bersamanya ke universe Dr. Strange sekarang. Wong dan Dr. Strange bersepakat untuk menolong Amerika 
dengan menyembunyikannya di kamar Taj. Sementara itu, Dr. Strange mencari jawaban siapa sebenarnya yang mencoba merebut kekuatan Amerika. Strange pergi ke tempat orang yang dia yakini lebih memahami bagaimana itu multiverse. Orang tersebut adalah Wanda. Setelah mengasingkan diri dari Westview, Wanda mencoba untuk meninggalkan dunia ilusi dan sihir. Setidaknya, itu yang diyakini Dr. Strange. Stephen menghampiri Wanda yang terlihat sedang mengambil buah yang jatuh dari pohon. Sambil berjalan, Dr. Strange menanyakan tentang multiverse dan seorang gadis. Di tengah pembicaraan, Wanda bertanya kepada Strange, mengapa Amerika tidak dibawa untuk menemuinya. What if you Amerika here? Yeah, I know what it's like. Here. Be on your own, hunted for abilities you never wanted. Strange terkejut. Dia menyadari ada sesuatu yang janggal. Wanda sudah mengetahui nama gadis itu sebelum dia menyebutkannya. Kemudian, kebun yang awalnya terlihat indah berubah menjadi merah. Pohon-pohonnya mengering secara tiba-tiba. Lingkungan sekitarnya benar-benar berubah menjadi warna merah. Wanda yang tadinya berbaju putih perlahan berganti kostum berwarna merah dan di sampingnya muncul sebuah buku. Buku itu terlihat tidak asing bagi Stephen. Dia yakin bahwa buku mantra itu adalah Drag Hole atau sebuah buku mantra terlarang. Wanda mencoba untuk bernegosiasi dengan Strang tentang Amerika. Dia meminta untuk menyerahkan Amerika kepadanya dan Wanda berjanji kalau tidak akan ada yang tersakiti. Namun Dr. Strang balik bertanya, bagaimana jika dia tidak mau menyerahkan Amerika? Wanda menjawab dengan tenang. Seluruh kamar Taj disiapkan untuk menghadapi kekuatan yang amat besar dari Scarlet Witch, yang sebenarnya sudah terkenal di kalangan para penyihir. Semua teman dari kamar Taj berdatangan dari berbagai penjuru dunia dan bergabung mempertahankan kamar Taj. Terlihat langit mulai menghitam. Tanda dari kekuatan hitam sudah datang. Semua prajurit dan para penyihir bersiap. Kemudian muncul dua titik cahaya di langit yang merupakan kedua tangan Scarlet Witch yang membara. Stephen Strange kemudian menghampiri dan mencoba bernegosiasi. Di sini mulai terungkap kalau Wanda ingin kekuatan Amerika untuk bisa menemui anak-anaknya di semesta lain yang hidup lebih bahagia. Hal tersebut tidak bisa diterima oleh Strange karena itu merupakan sebuah keinginan yang akan melahirkan kejahatan lain yang bisa menyebabkan kegelapan dan kehancuran. Scarlet Witch pun murka dan mulai menghancurkan kamar Taj dengan kekuatannya. Namun para penyihir mampu menahan dengan membuat perisai pelindung secara bersama-sama. Tidak lama kemudian, dengan kekuatan bisikan yang dimiliki Wanda, satu orang berhasil dipengaruhi dan meruntuhkan perisai pelindung. Kamar Tajir dibombardir oleh kekuatan dahsyat Scarlet Witch. Ketika semua penyihir tidak mampu lagi melawan, Wanda perlahan turun dan mencari Amerika. Strang mencoba mengelabui Scarlet Witch dengan menjebaknya dalam dunia cermin. Namun dia berhasil keluar karena salah satu cermin di dalam kuil terlambat dihancurkan. Pertarungan Dr. Strang bersama Wong untuk melawan Scarlet Witch tidak dapat dihindarkan. Namun kekuatan mereka tidak berimbang. Scarlet Witch sejatinya lebih kuat karena pengaruh dari Drag Hall juga sehingga mampu mengalahkan Dr. Strange dan Wong ketika Strange sudah kalah Amerika pun berada dalam genggaman Scarlet Witch tapi tiba-tiba portal multiverse terbuka tanpa sengaja Dr. Strange yang melihatnya langsung kabur dengan membawa Amerika ke dalam multiverse tersebut Dr. Strange dan Amerika menembus banyak semesta mulai dari dunia robot, lukisan, dunia chat, sampai berakhir pada suatu semesta 
You gotta open a portal to get us back there right now. Not on purpose. Wong is back there alone with Wanda, and I'm the only hope he has. I don't know how. I can't control my powers. You must be able to control it somehow. Even I. Mereka berdua tidak mengetahui cara untuk menghentikan Scarlet Witch. Akan tetapi, mungkin ada Doctor Strange lain di semesta tersebut yang tahu caranya. Amerika dan Stephen pergi ke Santum Santorum atau markas dari Doctor Strange dengan maksud menemui Doctor Strange lain di semesta tersebut. Sesampainya di depan Santum Santorum, mereka terkejut melihat patung besar Doctor Strange dan tulisan di bawahnya menandakan bahwa Doctor Strange di semesta itu telah tiada. Mereka berdua kebingungan kalau Doctor Strange tiada. Siapa yang menggantikannya di Santum Santorum? Seorang lelaki kemudian muncul dari balik pintu. Strang langsung mengenali lelaki tersebut. Dia adalah Card Modo, seorang penyihir pada semesta Dr. Strang yang membelot karena nafsunya ingin mengalahkan Dr. Strang dan menguasai Santum Santorum. Amerika dan Stephen dibawa masuk dan kemudian dijamu dengan teh. Tidak berselang beberapa lama, Stephen dan Amerika merasa melemah karena rupanya teh tersebut telah diberi obat tidur oleh Modo. Sementara itu, Scarlet Witch masih berada di kamar Taj. Dia mengikat Wong sambil mengucapkan mantra Drakul. Wanda mencoba untuk menjelajahi multiverse dengan merasuki dirinya sendiri di jagat lain atau bisa disebut Dream Walk. Percobaan pertama berhasil. Dia berhasil merasuki dirinya di kehidupan lain. Namun tidak berselang lama, ternyata ada satu penyihir yang berhasil mengambil Rakhul dan menghancurkannya. Wanda pun kembali ke tubuh aslinya dan menyadari bahwa buku mantra Rakhul telah hancur. Scarlet Witch murka dan mendesak Wong untuk mengatakan apa yang diketahui tentang buku Rakhul. Wong menolak, namun karena Scarlet Witch menyeksa teman-temannya, ia pun menyerah, kemudian mengatakan bahwa buku Drakhol tersebut hanya sebuah salinan dari yang asli. Drakhol asli terpahat pada dinding sebuah kuil di pegunungan Wundagor. Mendengar hal itu, Wanda akhirnya memaksa Wong mengantarkannya ke sana. Dengan portal teleportasi dari Wong, dalam sekejap, mereka berada di sana. Sesampainya di kuil, mereka berhadapan dengan dua banteng raksasa. Ketika mereka akan melawan, tapi dua banteng tersebut malah bertekuk lutut pada Scarlet Witch. Rupanya kuil tersebut merupakan kuil Scarlet Witch. Pada dinding itu, terpahat gambar Scarlet Witch besar dan dikeliling mantra Drakhul. Wanda, tanpa pikir panjang, langsung kembali mengucapkan mantra Drakhul dan menyingkirkan Wong. Dr. Strang terbangun di sebuah kurungan kaca dan melihat Amerika di tabung kaca lain. Mereka berdua dikurung oleh Christine yang di semesta ini menjadi ilmuwan yang meneliti multiverse. Dia mengatakan bahwa Stephen dianggap sebagai ancaman atau beresiko membawa ancaman mengingat Reputasi Dr. Strange di jagat tersebut Datanglah Modo bersama robot-robot yang mirip di Avenger Age of Ultron Dia menyampaikan pada Stephen bahwa Illuminati ingin menemuinya Stephen yang setengah kebingungan menurutinya sambil diborgol Hingga sampailah di sebuah aula yang besar Di sana Strange duduk dengan beberapa orang yang menggunakan kostum aneh mereka satu-satu memperkenalkan diri mulai dari Red Richard, dari Fantastic Four, Black Ball, dari Inhuman, Namor, Captain Carter, Captain Marvel, versi orang Afrika, dan Profesor X dari X-Men. Mereka menceritakan banyak hal, termasuk bagaimana tewasnya Stephen Strange di jagat tersebut. Save the girl and get to the Book of Vishanti. Charles, we cannot trust him. You have the book here? Yes. We will see what kind of Doctor Strange you are. Kemudian, giliran Stephen menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke universe tersebut. 
Belum selesai Stephen bercerita Terjadi kegaduhan di depan gedung Rupanya Wanda yang datang dengan penuh amarah Wanda yang telah dirasuki oleh Scarlet Witch Melalui mantan Dracul menghancurkan siapa saja yang menghalanginya Untuk mendekati Amerika Anggota Illuminati pun tidak berdaya Satu persatu tumbang Dengan hanya beberapa menit Setelah anggota Illuminati tumbang Wanda mengejar Strang Amerika dan Christine Namun kekuatan Scarlet Witch bukan tandingan mereka Amerika berhasil ditangkap oleh Wanda Kemudian portal multiverse terbuka Wanda melempar Christine dan Stephen ke dalamnya Wanda membuka portal ke dunia di mana dia sedang mengucapkan mantra dan melempar Amerika ke dalamnya Karena untuk menyerap kekuatan dari Amerika dia perlu kontak secara langsung Sementara itu Stephen dan Christine berada di dunia yang sangat gelap dan aneh Semua benda dan berbagai hal yang tidak semestinya terjadi Tidak ada hukum alam apapun Dunia gelap yang sunyi dan muram Stephen dan Christine berniat mencari Drakhol di semesta tersebut Untuk dapat digunakan seperti Wanda menggunakannya Yaitu merasuki tubuh lainnya Tujuan pertama mereka adalah ke Santum Santorum Karena pasti akan berjumpa dengan Stephen Strang lain di sana Di luar dugaannya Ternyata Drakhol justru dikuasai dan digunakan oleh Dr. Strang di semesta tersebut Pantas saja seisi semesta hancur Melalui pertarungan singkat Stephen berhasil merebut Drakhol dan menggunakannya Namun ada satu masalah Karena tubuh Strang yang asli ada di situ Lalu siapa yang akan dirasuki Di semesta tempat Scarlet Witch menggunakan mantra But doesn't... A version of you need to live in that universe. Who said they had to be living? So that you can dreamwalk into them. Stephen teringat ketika Amerika menunjukkan mayat Stephen lain yang telah mati dikubur di atap sebuah gedung. Dia berusaha merasuki mayatnya tersebut yang sebenarnya terlarang karena terlalu berbahaya. Banyak jiwa-jiwa yang mengelilinginya. Dengan kecerdikan Stephen Strange. Dia bahkan berhasil mengendalikan jiwa-jiwa yang mengelilingi mayat Stephen lain. Namun Scarlet Witch terlalu kuat. Bahkan ketika dikeroyok bersama Wong, yang ternyata masih hidup, bergelantungan di bibir tebing. Percobaan terakhir untuk mengalahkan Scarlet Witch justru dilakukan oleh Amerika. Dia mendadak bisa mengenokan kekuatannya meskipun tetap gagal. Namun kali ini, Amerika mempunyai cara lain dengan menggabungkan semesta yang diinginkan Scarlet Witch. Sehingga anak-anak yang dia inginkan melihat dirinya apa adanya. Mereka langsung tidak mengenali kalau itu ibunya. Anak-anaknya justru takut. Kan penampilan dan wajah bengisnya Dari situlah Scarlet Witch tersadar bahwa kehidupan itu bukan untuknya Apabila dia memaksa Maka akan ada kebahagiaan lain yang terenggut Dan dia pun tidak akan bisa bahagia Karena memang bukan ibu sebenarnya Kesadaran itu membuat dia seketika berhenti menginginkan kebahagiaan Yang bukan miliknya Karena justru Tidak akan membuatnya bahagia Dia merasa bersalah Dan mencoba menebus Dengan kekuatannya Untuk menghancurkan Drakhol Di semua semesta Dan kuil Scarlet Di semesta tersebut Sehingga tidak akan ada Yang akan menggunakannya lagi Untuk Dream World Pada adegan akhir Terlihat Stephen Akan menyeberang trotroar Kemudian dia terlihat kesakitan Dan tiba-tiba Pada dahinya muncul mata ketiga Yang misterius Wait 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 Ada post kredit pada film ini guys Yang pertama 
adalah kemunculan seorang perempuan berambut ungu dengan kostum ungu di hadapan Dr. Strange dan membukakan dimensi atau semesta lain yang kacau. Dia mengajak Dr. Strange untuk ikut bersamanya. Tanpa pikir panjang, Dr. Strange berganti kostum dan membuka mata ketiga yang ternyata juga dimilikinya setelah peristiwa Dream World sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah adegan yang tidak penting sama sekali. Tidak penting dan bikin kesel. Karena saya udah nunggu lama-lama, ternyata yang muncul hanya lamang pepen yang jualan kupat tahu sambil bilang film ini sudah selesai.